implementation issue now i am going to discuss about implementation issue of structured coding techniques implementation implementation means the implementation phase of software development is concerned with translating design specification into source code so implementation enna appdin pathina development stage da நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணியிருப்போம் செகண்ட் ஸ்டேஜில் டிசைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த டிசைனை வந்து நம்ம வந்து சோர்ஸ் கோடாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கன்சர்ன் வித் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இன் டு சோர்ஸ் கோடு த ப்ரைமரி கோல் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் டு ரைட் source code and internal documentation so that conformance of the code to its specification can be easily verified and so that debugging testing and modification are reduced so primary goal of implementation na maina enna nu pathina rendu vishayam solalam implementation la mukkiyana rendu aim enna appdin pathina source code டாக்குமெண்டேஷனும் ஸோ சோர்ஸ் கோடு அப்படிங்கிறது டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அதை பேஸ் பண்ணி அதோட டாக்குமெண்டேஷனை ரைட் பண்ணுறது இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் முக்கியமான ஒரு ப்ரைமரி கோலாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கோடிங்கை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவுது டிபெக்கிங் பண்ணுறதுக்கும் டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த சோர்ஸ் கோடும் இன்டர்னல் டாக்குமெண்டேஷனும் structured coding techniques the goal of structured coding is linearize control flow through a computer program so that the execution sequence follows the sequence in with the, which the code is written so structured coding techniques abadina enna na the goal of structured coding pathinga abadina லீனியரைஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ ஒரே மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரே மாதிரி சீக்வன்ஸாக போயிட்டுருக்கும் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ்னு சீக்வன்ஸாக போயிட்டுருக்கும் எப்படி அந்த சீக்வன்ஸ் ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரியான கோடிங் எழுதுகிறோமோ அந்த கோடிங் பிரகாரம் தான் நமக்கு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் ஸோ நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் புரியுதுங்களா ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி மட்டும் தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமிங் கோடில் என்ன கோடு ரைட் பண்ணுறோமோ அந்த கோடிங் ப்ரோக்ராமை தான் நமக்கு எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் த மெயின் காம்பனண்ட் ஆஃப் எனி ப்ரோக்ராம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரும் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணிகளாக இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அலோ யூ டு அக்சஸ் த டேட்டா ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் சிம்பிளஸ்ட் இஸ் எ லிட்ரல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நமக்கு அது எப்படி உதவுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான டேட்டா உள்ளுக்குள்ளே வேரியபிள்ஸ் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரியான வேரியபிள் நேம் என்ன மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நமக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் வேரியபிள்ஸ் ஆர் சிம்பிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஹாவ் ஏ நேம் எ வேல்யூ எ டைப் எ லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் மீன் அட்ரஸ் இன் ரேம் ஸோ நமக்கு ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எதை பேஸ் பண்ணி அமையும்னா ஒரு மெமரியை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு அமையும் ஸோ ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் இருக்கணும் வேல்யூ இருக்கணும் அது என்ன டைப் இருக்கணும் ஸோ இது மூணும் சேர்ந்து அந்த மெமரிக்கு நமக்கு என்ன மாதிரி மெமரி அட்ரஸில் அந்த போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஏ பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஏங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஸோ அப்போ அதுதான் வேரியபிள் நேம் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ங்கிறது வேல்யூ அப்போ ஏங்கிறது வேரியபிள் அப்போ வேரியபிள்ங்கிறது அதோட ஒரு வேரியபிள் அதோட நேம் என்னென்னா ஏ ஸோ அதோட டேட்டா டைப் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அது இன்ட்டுனா இன்ட்டு ஏ அப்போ இன்ட்டுங்கிறது டேட்டா டைப் ஏங்கிறது வேரியபிள் நேம் ஸோ அப்போ நேம் இருக்கணும் வேல்யூ அப்போ வேல்யூனா ஏஸ் இன்ட்டு ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டுங்கிறது டேட்டா டைப் ஏங்கிறது நேம் 
ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ங்கிறது வேல்யூ ஸோ இது மூணும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன எங்கே போய் ஒர்க் ஆகுன்னா மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகி தென் ஒர்க் ஆகும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம் வேரியபிள்ஸ் ஆர் சிம்பிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஹாவ் எ நேம் எ வேல்யூ எ டைப் எ லொக்கேஷன் இன் ரேம் லிஸ்ட் ஃபைல்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதிக அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸாக எந்த மாதிரியான கான்செப்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட்டில் ஃபைல் அண்டு கிராஃபிக்ஸ் சம்மந்தமான ஆப்ஜெக்ட்ஸில் காம்ப்ளிகேட்டட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தே கண்ட்ரோல் த ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் வாட் ஆர்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வில் பி டன் இன் or whether they will be done at all different from data structures so control structure அப்படினு சொல்லும்போது என்னன்னா execution order நம்ம என்ன மாதிரியா கோடிங் எழுதி இருக்கோமோ அது பிரகாரம் நமக்கு execution நடக்கும் so எங்க முடிக்க சொல்றோமோ அந்த இடத்துல நமக்கு work முடிக்கும் எங்க return பண்ண சொல்றோமோ அந்த இடத்துல value வா return பண்ணும் so இத control structure so நம்ம நம்ம எங் ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க ஸ்டாப் பண்றோம்னு சொல்றோமோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகும் திருப்பி எங்க மறுபடி ஸ்டார்ட் பண்ண சொல் ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றோமோ அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடி ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மள நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ கண்ட்ரோல் பண்ணி தென் எக்ஸிக்யூஷன் பண்றோம் ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கும் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் இட்ஸ் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் code written using structured programming easier to test and debug code easier to modify and maintain code easier to work with other people to write large programs so structured programming namak solumbodhu enna na easy a understand pannala starting la inda end varaikku enna na nama data structure use pannirukom enna variable use pannirukom enna function use pannirukom and the function enna madri modification pandrom abingra ella details um namak easy a கிளியராக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக நம்ம நம்ம ரைட் பண்ணும்போது அதுக்கு டீபக்கிங் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தென் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் வந்து ராஜ் ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு சீக்வன்ஸ் செலக்ஷன் இட்டரேஷன் மாடியூல் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறப்ப சொன்னோம் ஸோ எங்க பிரேக் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல பிரேக் ஆகும் எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றோமோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னோம் இதுல ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை பத்தி ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் கேரண்டிஸ் ஃபார் ஆல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்லையும் முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்குன்னா ஒன் என்ட்ரன்ஸ் ஒன் எக்ஸிட் ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா சிங்கிள் என்ட்ரி சிங்கிள் எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸிட் தான் இருக்கும் ஐ மீன் ஒரு ஸ்டார்ட் இருக்கும் ஒரு எண்டு இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சிங்கிள் என்ட்ரி சிங்கிள் எக்ஸிட் சீக்வன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே டயக்ராம் இருக்குது ஆக்ஷன் ஒன் அதுலேருந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆக்ஷன் டூக்கு வருது ஆக்ஷன் டூ ஃபாலோ பண்ணி ஆக்ஷன் த்ரீக்கு வருது இப்போ ஆக்ஷன் ஒனில் ஒன் ஒன் டைப் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்கும் ஆக்ஷன் டூவில் அனதர் டைப் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் நடந்து ஆக்ஷன் த்ரீயில் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி ஸ்டாப் ஆகி வெளியில் வந்துடும் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சீக்வன்ஸ் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறோம் இந்த சீக்வன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் யூஸ்டு டு ஷோ எ சிங்கிள் ஆக்ஷன் ஆர் ஒன் ஆக்ஷன் ஃபாலோட் பை அனதர் ஒரு ஆக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி தான் அனதர் ஆக்ஷன் நடக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு தான் அடுத்த ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஏ ஆக்ஷன் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு தான் ஆக்ஷன் டூ நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆக்ஷன் டூ கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு தான் ஆக்ஷன் த்ரீ நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இது தான் நமக்கு சீக்வன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் வில் எக்ஸிக்யூட் த ஸ்டெப் இன் த ஆர்டர் கிவன் வில் நாட் என்டர் எ லீவ் சீக்வன்ஸ் இன் மிட் ஸ்ட்ரீம் வில் நாட் ஸ்கிப் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஆர்டர் ஆட ஒரு ஸ்டெப் முடித்தா அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் ஆர்டராக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வர முடியும் இடையில நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் நம்மளால் வர முடியாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இடையில வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உள்ளே
அதை செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா வெளியில் அமிச்சிருவோம் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வெளியில் வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ தென் பி எல்ஸ் சி என் இஃப் ஸோ ஏ ட்ரூவாக இருந்தால் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா பி செக் பிக்கு போகும் ஸோ பியில் என்ன ஒர்க் சொல்லியிருக்கோமோ அந்த ஒர்க் நடக்கும் தென் எல்ஸ் பி பார்ட் எல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சிக்கு ஒர்க் ஆகும் தென் சி எல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன பண்ணும் என் டிஃபுக்கு வரும் ஸோ ஏ ட்ரூவாக ஃபால்ஸாக நமக்கு பார்க்க போகிறோம் ஏ ட்ரூவாக இருந்தால் பி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஏ ஃபால்ஸாக இருந்தால் சி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ பி எக்ஸிக்யூட் முடிஞ்சுட்டு ஸ்டாப் ஆகிரும் சி எக்ஸிக்யூட் முடிஞ்சுட்டு ஸ்டாப் ஆகிரும் ஸோ இதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மலான கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதை தான் நம்ம செலெக்ஷன் சொல்கிறோம் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரில் செலெக்ஷன் ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் பி ஆர் சி ஏதாச்சும் ஒன்று தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்காக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஏ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செக் பண்ணுறோம் இஃப் கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இட்டரேஷன் மீன்ஸ் ரிப்பிட்டேஷன் இல்லைன்னா ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒயில் கண்டிஷன் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் கண்டிஷன் ட்ரூ பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு திருப்பி ரிப்பிட்டேஷன் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆக இருந்தால் ஸ்டாப் ஆகி வெளியில் வந்துடும் இங்கே நம்ம ரெண்டு வகையான ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஒன் ஒயில் ஃப்ளோ சார்ட் அனதனு டூ ஒயில் ஃப்ளோ சார்ட் இங்கே பாருங்கள் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூனா எஸ் அந்த டூ பாடி பாடி ஆஃப் த செக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ரிப்பிட்டேஷன் ஆகும் எத்தனை தடவை நம்ம ரிப்பிட்டேஷன் பண்ண சொல்கிறோமோ அத்தனை தடவை ரிப்பிட்டேஷன் ஆகும் நோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியில் வந்துடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டூ வயலில் பாடி ஆஃப் த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ரிப்பிட்டேஷன் ஆகும் தென் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியில் வரும் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் will go through test condition at the top to get into loop so ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் கண்டிஷன் டாப்பில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் லூப்பு நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆட ஆனிச்சு ஆல் ஆஃப் பாடி வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் பிஃபோர் டெஸ்ட் இஸ் டன் அகெயின் அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா பாடி ஆஃப் த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து டெஸ்ட் கண்டிஷன் பண்ணிச்சு ஒன்று டெஸ்ட் கண்டிஷன் பண்ணிவிட்டு பாடி ஆஃப் த லூப் ப்ரிண்ட் பண்ணும் இன்னொன்று பாடி ஆஃப் த லூப்பு ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு தென் எக்ஸி தென் செக் பண்ணும் டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் பாடி வில் பி ரிப்பீட்டட் அண்டில் டெஸ்ட் இஸ் ஆன்சர்டு டிஃப்ரெண்ட்லி நோ நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் நமக்கு நோனு வர வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக நமக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் டூ நாட் ரைட் இன்ஃபினிட்டிவ் லூப் யூஸ்வலி எ லாஜிக் எரர் இந்த கண்ட்ரோலிங் கண்டிஷன் அட் த டாப் ஸோ நமக்கு வந்து ஏதாச்சும் நம்ம லாஜிக்கல் எரர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த லூப் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃபினியூட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் லூப் வந்து சுற்றணும்னு சொல்லியிருப்போம் ஃபைவ் டைம்ஸ் இல்லாமல் சிக்ஸ் நைன் செவன் எயிட் டென்னு அப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம் நம்ம கரெக்டாக ஃபைவ் டைம்ஸ்னால் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பிட்டேஷன் ஆகிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டு வெளியில் வரணும் ஸோ இதில் நமக்கு ரெண்டு வகையாக சொல்கிறோம் என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப் வைல் அண்ட் டூ வைல் அனதர் ஒன் சப் ப்ரோக்ராம் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ சப் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் சப் ப்ரோக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சப் ப்ரோக்ராம் ஒன் எ மீனிங்ஃபுல் கலெக்ஷன் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் செலக்ஷன்ஸ் லூப்ஸ் அண்ட் சப் ப்ரோக்ராம் கால்ஸ் ஸோ இதுதான் சப் ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராமை சார்ந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம யூஸ் அண்ட் நம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யூஸ் அண்ட் நம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த யூஸ் அண்ட் நம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா நமக்கு செக் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து ஓகேன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நம்ம போய் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும் அப்போ நமக்கு என்னன்னா ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே அனதர் ஒன் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் சப் ப்ரோக்ராம் இங்கே மெயின் இருக்குது அவுட்புட்
என் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு ஓவாக இருந்துச்சுன்னா ரிப்பிட்டேஷன் ஆகும் ஒன்னாக இருந்து ஜீரோவாக இருந்தால் ரிப்பிட்டேஷன் ஆகும் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இன்புட் என் ஃப்ரம் போட் தென் என் ஜீரோவாக இருந்தால் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஒன்னாக இருந்தால் ரிப்பிட்டேஷன் ஆகும் ஸோ இங்கே அதே தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஒரு ஒர்க்கை நம்ம என்னான்னு பிரிக்கிறோம்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் மாடியூல் ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் மாடியூல் அப்படிங்கிறது பார்ட் பார்ட்டாக பிரிக்கிறது ஸோ ஒரு இதே ச ச ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் இப்போ மாடியூல்ஸும் ஸோ ஒரு ஒரு கான் ஒரு மெயின் கான்செப்ட் அடுத்த ஒரு மெயின் கான்செப்ட் அடுத்த ஒரு பார் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெயின் கான்செப்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமாக கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஃபவு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது ஃபவுண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா சர்வே பண்ணுறோம் அடுத்த ப்ராசஸ் நடக்குது அடுத்தது வந்து டிக் ஹோல்ஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது காங்க்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் வால்ஸு ஸோ ஒரு பில்டிங் வால் எழுப்பணுன்னா என்னென்ன வேலை வேணும் வால்ஸுக்கான ஃப்ரேம் வேணும் டோர்ஸ் வேணும் விண்டோஸ் வேணும் ஒரு செவுரு எழுப்பணுன்னா என்னென்ன வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷன் போகணுன்னா என்ன பண்ணணும் சர்வே பண்ணணும் ஹோல் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காங்க்ரீட் போடணும் ஃப்ளோர் காங்க்ரீட் போடணும் அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பில்டிங் வால்ஸ் வேணும்னா பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னா என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா வால்ஸ் வேணும் டோர்ஸ் வேணும் விண்டோஸ் வேணும் அடுத்தது ஆடு ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான இரும்பு வேணும் அதுக்காக அதில் நம்ம ரூஃப் போடுறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருளோ அதெல்லாம் நம்ம தேவைப்படும் இப்படி நம்ம ஃபர்தராக ஒரு மாடியூலில் மெனி சப் மாடியூல் வரும் ஒரு மெயின் மாடியூலில் மோர் தென் ஒன் சப் மாடியூல் ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மாடியூல் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அப்போ அந்த சப் மாடியூல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் தான் ஒரு மெயின் மாடியூல் நமக்கு ஒர்க்கு நடந்து முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஓவராலாக ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம் செலெக்ஷன் பார்த்தோம் இட்டரேஷன் பார்த்தோம் சப் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ மாடியூல்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதை கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இதான் முக்கியமானது ஒன்று தேங்க்யூ